Nia ang mga maabtig na tungtig balita. Julie Ann Villanueva o Eli Tahan Langit Ispil. May gandaw mga kaigsunan kung subuanon. Ani na ang mga balita o kalihukan nga nabuhat sa ato mayor sa dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Rama. O karoon sa atong mga headline. Bagong edipisyo alang sa Court of Appeal, Cebu Station, gikatakdang tukuron. 36 ka mga sa Cebu City Medical Center, makalawat na og usbaw sa ilang honorario. Lifesaver Award, gitunol ni Mayor Rama sa pamilyang Bahinting. Renewal sa contract tali sa PhilHealth o sa kagamahanan sa Dakbayan, gipirmahan na. Proyekto ni Mayor Mike Rama ng Let There Be Light, suportado sa konseho sa Dakbayan. Ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo, gikatakdang mo ay budumala sa pagkulikta sa mga basura sa Cebu City Jail. Annabel Rama, hingpit ng mipahibalo sa iyang pagdagan pagkakongresista sa 2013 na pinili ay... Edipisyo sa Krimdik sa barangay Tap-Tap na Ugdaw. Movement for Livable Cebu, may sugyot alang sa problema sa trapiko sa Dakbayan. Palaghiusa, gihandom sa mayor alang sa katauhan apan mga maniobra sa konseho, dili malikayan. Message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. Ob karon sa mga balita. Gikatakdang pagatukuro na diha sa South Road Properties kon SRP ang bagong edipisyo nga alang sa Court of Appeals, Cebu Station. Aniya ang detalye. Dili lang mga mall o condominium projects ang pagatukuron unya sa South Road Properties kon SRP kon dili din hi usab ang mamahimong bagong panimalay sa Court of Appeal Cebu Station. Gipahigayon dili pa lamang dugay ang ikaupat og pinal nga groundbreaking ceremonies alang sa katukuran sa Court of Appeal Cebu Station diin gitambungan kini sa mga huwes sa Court of Appeals, Supreme Court, maingon man sa mga kadagkuan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni Acting Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio, ngami at pang Abril 26, 2010, gidunar ang 7,123 metro kwadrado nga luna ngadto sa Supreme Court alang sa katukuran sa bagong edipisyo sa Court of Appeals. Midugang si Carpio nga pagasugdan sa dili madugay ang pagtukod sa maong building tungod kay aduna na igong pundo alang niini nga mukabat ngadto sa 300 milyones pesos. Sa iyang bahin, si Court of Appeals Justice Pompeo Abarintos nagkanayon nga ang maong groundbreaking ceremonies dako kaayo nga katumanan sa iyang damgo nga makahatag og hamugawing panimalay alang sa mga opisina nga adunay mga kliyente gikan sa rehiyon 6, 7 ug 8. Mahibawan nga ang CA nagukupara sa usa ka building nga kani usa ka tindahan sa barangay Labangon ni atong 2004 diin sa ilang natala ang CA nakaresolbar og 15156 ka mga kaso. Giawag ni Mayor Michael Rama nga unta madali ang pagpatukod sa maong edifisyo aron mas paspas ug walay paglangay ang pagpanerbisyo ngadto sa mga katawhan. Nang hinaos si Court Administrator Maidas Marquez nga aduna na unya sila engineering plan alang sa maong edifisyo ug masugdan na gilayon ang pagtukod niini sa tunga-tunga sa sunod tuig. Anda mo baro guban kaninyo, Farlash Asenas. Makadawat na sa usbaw nilang honorarium gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo ang 36 ka mga consultants sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Aniya ang detalye. Kinihuman giendosar sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga gipanguluhan ni Konsihal Margot Osmeña ngadto sa Departamento Ehekutibo ang paglakip sa maong usbaw sa binuwan nga honorarium sa maong mga doktor alang sa annual budget 2013. Nahibawaan nga ang matag konsultan sa maong ospital magdawatan gikan sa kagamahanan sa Dakbayan isip honorarium alang sa ilang serbisyo ngadto sa publiko. Ang matag konsultan ka nagkupot og departamento sa maong ospital makadawat og 15,000 ngadto sa 18,000 pesos. Samtang kadtong mga training officers makadawat og 4,000 ngadto na sa 6,000 pesos matagbuwan. 
Gisugyot ni Konsihal Ronaldo Cuenco ang chairman sa Committee on Health and Hospital Services sa Konseho. Nagikinahanglan gayud ang pag-usbaw sa honorarium sa moong mga mananambal tungod sa kadako sa diperensya ni ini kun itandi sa posibleng mahatag ni ini sa mga pribadong ospital nga mukabat ngadto sa 50,000 pesos matag bulan. Midugang si Cuenco ang pag-usbaw gihimo usab human pa si Dani ang mga konsultant sa moong tambalanan. Sa dili na pagkolekta og professional fee gikan sa mga kliyente ni ini kinsa mereklamo nga adunay mga consultant sa CCMC ang mopabayad og tag 15,000 pesos alang sa ilang serbisyo. Anda mo ba ruguban kaninyo? Lovey Villanueva. Let there be light nga programa ni Mayor Mike Rama alang sa mga lumulupyo sa dakbayan suportado sa konseho. Aniya ang report. sa paghatag og temporary electrical permit ngadto sa mga pobreng mga lumulupyo sa dakbayan sa Sugbo. Giaprobahan sa konseho ang resolusyon ni Konsihal Alvin Bison sa pag-auhag sa opisina sa mayor o sa Division for the Welfare of the Urban Poor kung di sa pagsumitir sa listahan sa kinahanglan alang sa temporary electrical permit. Ang Executive Order 1210 ni Mayor Rama na nailhan and orders publishing the guidelines for the grant for temporary electrical connection. Qualified beneficiaries of Cebu City provides that electrical permit can be issued by the mayor or on his behalf, the city administrator. Matag panibisan na ang maong executive order dako kayog ikatabang sa mga aplikante kung saan pag-avail sa maong temporary electrical permit. Kiniusap mag-ahag sa mga urban tour sa pag-apply mismo o dili mo gamit o illegal electrical connections na dako kayo o kadaot na mahatag sa komunidad. Sa iyang bahin, si City Administrator Jose Marie Poblete ni Asoy na ang kagamahanan sa batbayan gustong mutabang sa mga urban poor families na makapanagiya o electrical connection. Ilabi na karon na haduol na ang kapaskuhan. Pinaagi sa paghatag o kasayon sa kinahanglan ng mga requirements alang sa temporary electrical permit o sa pagtangtang sa uban ni ini sama sa building plan. Kinigi kinahanglan, tungod kayong ubang mga panimalay sa mga lumulupyo, ginamaalang sa mga ordinaryong mga materyales o gani, walay plano o design. Ipasabot sila mga pinaagi sa pagtabang sa mga pobre na lumulupyo na makabaton o kuryente sa ilang tagsatag sa kapanimalay, makaminos usab kini sa mga domestic violence o sa paghatag o kasiguruhan kanila sa ilang panimalay o sa pagminos usab sa pagsaka sa populasyon sa dakbayan. Formal na gipirmahan ang renewal o contract tali sa PhilHealth o sa kagamhanan sa dakbayan alang sa 38 city mil ka mga miyembro sa PhilHealth nga gisponsor sa atong dakbayan sa Subo pinaagi ni Mayor Mike Rama. Aniya ang detalye. Kapin sa 37 mil ka mga lumulupyo ang makabenepisyo na unya sa serbisyo sa Philippine Health Insurance Corporation, CONPHILHEALTH, human mitimaan ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa renewal of contract ni ini. Ipangapod-apod na unya sa PhilHealth ang mga membership cards ngadto sa mga indigent families kung mabayran na unya sa kagamhanan sa dakbayan ang 25% sa total nga kantidad nga bayronon nga mukabat ngadto sa 22.2 milyones pesos. Gipasabot ni Mayor Michael Rama nga ang programa gihimo alang sa paghatag og basic package health services ngadto sa mga pobre nga lumulupyo sa dakbayan. Natala sa listahan sa PhilHealth nga sa 37 mil ka mga beneficiaries, 8 mil ni ini mga bagong miyembro samtang ang 29 mil alang sa renewal. 15% sa kanhi mga beneficiaries dili na dawaton human sila gipalista o gipamembro usab sa ilang mga employers. Nahibawaan nga ang matag PhilHealth beneficiary o ang dependents ni ini nga napangidaron og 21 paubos mo hospital sa third level nga tambalanan. Ang PhilHealth mo abaga sa kantidad nga 500 nga duna sa usa ka libo ug sa kagatos room accommodation matag adlaw sulod sa 45 ka adlaw apan kini magagad sa klase sa sakit ni ini samtang 4200 ngadto sa 40,000 pesos alang sa mga tambal ni ini ug 3200 ngadto na sa 30,000 pesos alang sa laboratory sug ubang balay ronon. Sa pagkakaroon, giandam na ang listahan sa mga posibleng makabenepisyo sa maong serbisyo sa PhilHealth sa opisina sa Department of Social Welfare and Services, kung DSWS, aron masiguro ng kanturag yung angayan hatagan ni ini ang makadawat. Anda mo ba ruguban kaninyo? Lovey Villanueva. Kagamhanan 
sa dakbayan sa Sugbo, gikatakdang maunay mo dumala sa pagkolekta sa mga basura ngadto sa Cebu City Jail, human sa isyong pagsikop sa illegal nga armas sa maong dapit. Kini ang report. Gikatakdang ibalhi na ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Department of Public Services kon DPS, gikan sa kamot sa barangay Kalunasan ang pagpanghakot sa basura gikan sa Cebu City Jail, human sa nihitabong pag-smuggle og armas de fuego sa usa ka piniriso didto sa usa ka garbage truck nga nakolekta og basura didto. Kini maoy giasoy ni Landfill Manager ug Assistant Department Head sa DPS Randy Navarro aron walay mutumao nga pagduda nga ang pagpangolekta sa basura gihimong agianan aron makahimo og mga illegal nga buhat. Mahinom duman nga ang pagpangolekta sa basura gikan sa Cebu City Jail diin nahimutang sa Barangay Kalunasan gisangon mismo sa mga kadagkuan sa barangay tungod kay ang maong barangay aduna may upat ka mga truck sa basura. Apan tungod sa mga panghitabo gimanduan ni Mayor Michael Rama ang DPS nga mauna mismo ang mukolekta sa basura sa Cebu City Jail hinuon ang maong barangay gihapot ang mukolekta sa ilang basura mismo sa ilang palibot. Nunot sa maong panghitabo, ang BJMP mihangyo sa kadagkuan sa dakbayan nga pulihan ang duha ka mga garbage collector nga mga oy mikolekta sa mga basura. Miadtong higayon diin nadiskubrihan ang usa ka kahon nga adunay 22 ka libre nga pusil nga aduna usab upat ka buhing bala nga nakuha sa piniriso nga si Isidro Nudalo nga karon gibutang sa maximum security cell sa maong prisuhan. Sa pagkakaroon, gididaan na ang mga truck sa basura nga musulod sa ikaduhang kural sa maong bilangguan aron walay makaduol ngadto sa mga piniriso sa maong lugar. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Edipisyo sa Krimdik sa Bukirang Barangay sa Barangay Taptap na Ugdaw. Balor sa kaptangan na sunog gimanabanang kapin 700 mil pesos. Mayor Mike Rama, buot masayon sa hinungda ni ini. Aniya ang detalye. Naug daw ang usa ka anda ng edipisyo nga gipanag sa kagamhanan sa Dakbayan nga gihimong satellite office sa City Agriculture Department, Administrative Office sa Kremdek ug natipon usab niini ang health center sa barangay Taptap. Gikan sa kwarto nga giokupar sa barangay health center, nagsugod ang kayo mga alas 10:20 sa gabi, human sa kusog nga buto sumala pa sa gwardiya nga si Cerilio Sardon Silio Jr. gituohan nga ang refrigerator ang mibuto ug maoy hinungdan sa sunog. Gimandua ni Mayor Mike Rama si Leo Maglasang, ang Executive Director sa Hililand Management Council, nga muhimo og sinuwat nga pagsaysay sa maong hitabo og iya usab nga ipa-inventory ang kantidad sa nasunog diin gibanaba ng 700 mil pesos matod pa sa kabomberohan. Laraw ni Rama nga palimpyuhan ang lugar aron mao kini kabutangan sa mga bagong ekipo nga napalit alang sa kabukiran ingon man pagbutangan niya og fire truck aron malikayan ang susamang panghitabo og madali na pagresponde ang bumbero sa sunog 24 hours man gyud na ang grip ng mga vaccine vaccine o dugay na man na ginhingi karon lang pero sa nay una na so asident ang nag-ingon gud dai na agi na ako ni buto na may naagi nga nagmotor kay na may basket sa barangay nga kung let's say for example ang tunga mo yung nagigikan na yung refrigerator sa diya wa sila pero naaman si ma'am nuna naaman si kanang diri naguna pag-abot na ba wala niya abot sige pagpangatanda si Milia sa baka ka na i-inchik ah so i-kuhan sana i-ref sana dili i-ref pero naa sila yung tanki nga kamurag butang nga na i-stack ba kanil nga kanang kuhan Gido sa usab karon ni Rama nga ipatuma na ang pagdevelop sa upat ka anda nga edipisyo nga adunay 45 ka lawak isip dormitoryo alang sa mga magseminar sa dapit ug mausab kini ang mahimutangan sa satellite office. Gitinguha sa mayor nga mapatuma na ang planong satellite office sa City Hall alang sa bukirang barangay aron dili na kinahanglan nga mulugsong pa ang katawhan sa bukid aron maserbisyoan og ipaduol gayod ang serbisyo sa kabukiran. Kun mapadayon kini, mupahigayon sa pag-opisina ang mayor, kausa sa usa ka simana o ban-usab ang ubang mga kawani o mga departamento sa City Hall, isip kabahin sa panglantaw sa mayor nga ang City Hall at your doorstep nga programa. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Hingpit na ang ipahibalo ni Annabel Rama ang iyang tinguhang magpapili pagkakongresista sa amihan ng distrito sa Dakbayan sa sunod piniliay sa 2013. Kiniya ang report. Kinihuman ni Hangup ang kinatibok ang Rama clan o ban ang tibuok pamilya ni Annabel Rama 
nga mo suporta sa iyang kandidatura pagka kongresista sa Amihanang Distrito at Bang sa mga Dilmar nga nagpuli-puli na lang pag dumala sa maong distrito. Gipalayag ni Rama nga wa nay atrasan kining iyang desisyon nga magpapili human mipaluyo kaniya ang iyang kapikas nga si Eddie Gutierrez ug ang tanan niyang mga anak nga naglakip nilang Richard og Raymond Gutierrez ug ang beauty queen nga si Rufa Gutierrez. Gipabuhagay usab sa sikat nga talent manager nga wa gayud siya makauyon ni ining gipamugos sa iyang buot at bangon nga pagatukurong kutay sa mga flyover nga makaguba sa mga landmark o mga simbahan sama sa asilo ni Melagrosa diin siya nagtungha kani adto. Nagsugod na sa pagkuyog sa puwersa sa Team Rama si Annabel Rama nga mipaila-ila na sa mga pulong-pulong sa kabaranggayan uban si Mayor Mike Rama o Konsihal Edgar Labilia o ingon man ang tibuok linya sa Team Rama sa Amihanang Distrito. Gani gipadayag ni Annabel Rama nga kun mahatagan siya og kahigayunan nga mamahimong kongresista iyang ibugti ang iyang binuwang suhulan ngadto sa pagpondo alang sa edukasyon sa mga tinunang kabus ug paghatag og mga programa alang sa kababayanan sanglit dili man siya mudawat sa iyang sweldo. Ano na mga negosyo si Rama sa kauluhan ug nagdumala pa pud siya og 25 ka mga sikat nga artista. Busa kontento ra siya sa iyang pagkabutang karon ug ang gusto lang niya nga makatabang gayud sa katawhang subuanon sama sa iyang apuhan ug ang iyang igagaw nga si Mayor Mike Rama. Samtang gihangop ni Mayor Mike Rama ang maong desisyon sa iyang igagaw kinsa iyang gilauman nga makahatag og kahinam og kolor sa kampanya sa Team Rama sanglit magdalaman og dugang atraksyon ang iyang personalidad sa kampanya. Gitataw ni Mayor Rama nga nahingpit na gayod ang linya sa iyang grupo og nagpaabot na lang siya sa pagsangat sa ilang sertipiko di kandidatura karong buwan sa Oktobre ning tuiga. Anda mo barog uban kaninyo. Eli Espina. Gitunol na ni Mayor Mike Rama ang Life Saver Award alang sa nitaliwana nga si Captain Jisop Bahinting. Aniya ang detalye. Formal nga gitunol ni Mayor Michael Rama ngadto sa pamilya sa namatay nga si Captain Jesop Bahinting ang posthumous Life Saver Award human niya masalbar ang kinabuhi sa usa ka empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga napaakan og bitin. Ang biktima si Ronald Aventurado, usa ka empleyado sa Cebu Zoo, mapasalamaton kang bahinting tungod sa pagtabang o pagpagamit ni ini sa iyang abyon aron sa pagpangita o pagkuha sa anti-venom dito sa Kamigin Island, tulog kaadlaw sa wala pa mahitabo ang paghagsa sa aeroplano, ngaluan si DILG Secretary Jesse Robredo o gimaniho ni bahinting kauban ang Nepalese student co-pilot ni ini nga maoy nakaluwa sa biktima. Mitambong usab sa mga awarding ceremonies ang biktima nga si Aventurado diin gipahigayon dito sa St. Peter's Memorial Homes. Human may pasalamat si Margarita Bahinting, ang asawa sa namatay nga kapitan, ngadto sa kagamahanan sa dakbayan tungod sa gihatag ni Ini nga award, ngadto sa iyang nitaliwan nga bana, siya may asoy nga ang kamatayon sa iyang mahal sa kinabuhi, usa lang katimaan sa kadako sa gugma nga gihatag kanila sa ginoo. Siya may duga nga tungod sa pagkamatay sa iyang bana, din hiniya na ibawaan ang dagang maayong buhat nga nahimo ni Ine, ngadto sa mga tao nga iyang natabangan, bisan pa man wala siya kaila kanila. Giisip ni Mrs. Bahinting ang iyang bana gihimong instrumento sa ginoo, alang sa pagsangyaw sa maayong binuhatan, o sa pagpakita sa nakong gugma sa ginoo alang sa iyang katawhan. Si Bahinting gilubong nga sa lugar nga natawahan ni Ine sa hinatilan samtang ang patayang lawa si Chad, ang co-pilot gidala na nga sa iyang pamilya sa Nepal. Anda mo baruguban ka ninyo, Farlash Asenas. Gihanduman sa mayor ang pagpanaghiusa apan dili malikayan na mahisgutan ang mga money obra sa konseho nga lisod-lisuron siya sa iyang pagpangagamhanan nga ang katawhan lang ang mga napiangan. Ania ang report. Tungod sa naghingating katuyuan nga mapabati gayon sa katawhan ang serbisyong tiunay nga sarang makatubag sa mga panginahanglan ug sa iyang nakitang mga suliran sa dakbayan nga wa gayud matubag sa kanhi administrasyon. Gihandom ni Mayor Mike Rama ang panagiusa sa iyang mga kaubang kunsihal kaniyato uban sa panghinaot nga mubarug unta kini pag-abag kaniya sa pag-atubang ug pag-atiman sa mga suliran nga naghamok karon sa dakbayan. 
Sanglit iya man sa ehekutibo ang gibuhaton sa pagpatuman sa mga proyekto o programa alang sa kaayuhan sa katawang Sugbuanon. Giauhag ni Rama ang konseho nga muabag lang unta kaniya o ipatigbabaw unta ang kaakuhan sa katawan o dili lang ang pagpatunhay sa politikan hong katuyuan ni ini sa ilang giilang leader nga buot lang mugba sa iyang mataro nga pagagamanan. I particularly urge the City Council to assist us in conceiving those reforms that will contribute to a moral renaissance of our people. Gipainom duman niya ang konseho nga ang katawan ang mag-antos kung padayo nilang babagan ang mga tinguhan ni ining kaayuhan. Busa giawag niyang ihikling lang unta ang pamulitika. Huwag ayudahan siya sa pagtubag sa mga panginahanglan o pagpalambo sa dakbayan. There is a place and time for everything. Politics and its derivatives will surely come. But for now, let it be set aside first. Dugang pa sa mayor. Nadismaya si Rama nga dili pa mapatuman ang mga gilaraw niyang mga proyekto. Batok sa pagbaha nga naapiktuhan sa paglasla sa konseho sa gahini ini. Karong tuiga nga 10.2 bilyones pesos sanglit kiniman ang kantidad nga gikinhanglan basi sa gidusu sa mga department heads. Gitataw sa mayor nga kining kantidad gihaum sa gisugyot sa mga magpapatigayon nga may padayag o kumpiyansa nga kaya sa dakbayan pagkulikta ang 15 bilyones pesos nga buhis ng tuiga tungkol sa pagtumaw sa daghang mga negosyo sa dakbayan. Gitumbo ko sab niya ang padayong pagbabag sa konseho kalabot sa pagbaligya o gluna diha sa SRP nga mauuntay dakong tinubdan sa maong gahin Ug makahatag unta og dugang kahigayunan sa trabaho ug buhis kun adunay mo palit ug muugmad na niini apan padayong malaumon ang mayor nga malamdaga na unya ang konseho nga dili gayud angay nga isakripisyo niini ang kayuhan sa katawhan sanglit sila man ang nagbutang nila sa katungdanan andam mo barog uban kaninyo Eli Espina May mga sugyot ang kahugpungan sa Livable Cebu Movement Alang sa kasulparan sa problema sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo, kung unsa kini, sayroon ta, pinaginig report. Mitumaw karon nga dili lang yun flyover o underpass ra ang makasulbad sa kahuot sa dagan sa trapiko, sigun sa gipanghingusgan pag-ayo sa kongresista sa Amihanang Distrito, apan kusganong gisupak ni Mayor Mike Rama tungod sa kakuang sa master plan ni Ini. Adunay giduso nga usa ka position paper ang movement for a livable Cebu alang ni ini ngadto kang kalihim Rogelio Singson sa Department of Public Works and Highways nga nagsaway sa resulta sa traffic impact study nga gipahigayon sa DPWH Project Monitoring Office. Daan ang gibarugan ni Rama nga dili gayud siya muuyon sa katukuran sa mga flyover sa Dakbayan. Hilabi na nga wala pa mapatuman ang paghimo og usa ka traffic master plan alang ni ini susama sa gibuhat sa mga dagkong siyudad sa ubang nasod. Buot sa mayor nga mapahigayon hinuon ang pagpalapad sa mga kadalanan nga nahimutangan sa maong giplanong flyover ug nga gamiton ang pundo alang ni ini sa pagbayad sa mga tag-iya sa luna nga naigo sa road widening alang sa usa ka long term nga solution. Gibutyag sa Movement for Livable Cebu nga ang pagtuon migamit lang sa single approach sa pag-analisar sa matag road intersection ug wala mo konsiderar sa kada usa ni ini nga kabahin sa mga kutay sa mga road intersections diha sa General Maxillum Avenue ug MJ Cuenco Avenue. Gisugyot sa Movement for Livable Cebu nga ang pagpahimutang og mga flared intersections, pagpahigayon og pinili nga road widening, pagpatuman og traffic rerouting, ug pagpalambo sa mga traffic signal sa kadalanan ang pipila lang sa mga mas dali ug paspas nga solusyon. Tungod ni ini, gilaraw karon ni Rama nga mahiapil kini mga gidusong sugyot sa Movement for Livable Cebu alang sa paghahimuon nga pagtuon alang sa usa ka master plan nga pag-aabagan unya sa batid sa transportasyon uban usab sa rekomendasyon sa Regional Development Council nga si Rama ang chairman. Nagtinguha usab ang mga opisyales sa JICA o sa Dakbayan sa Yokohama kinsa mipadayag sa ilang interes pagtabang sa atong Dakbayan alang sa usa ka Eco City Development human sa gihimong pagbisita ni Mayor Rama dito sa Nasod sa Japan. Anda mo barug uban kaninyo, Douglas Cabanya.
Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuuran, kun sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igson kung subuan nun maayong adlaw, gihatagan o gibugaton ni Mayor Michael Rama ang tiunay nga pagpangalagad, ang mga katauhan din sa dakbayan. Kini aron kahatagan o gustisya ang buhis nga ilang gibayad, bunga sa ilang kahago o pagpangabudlay. Gikling sa mayor ang politika ar mahimong panigingnan sa kaligdong, katarong, subsub nga pagpanarbaho o gyano nga panimuyo. Wala niya igsapayan ang tanang matang sa pagpanginsulto. Walay puas nga pagpangyubit. Walay hunong nga pagdagmar sa iyang pagkatao o sa iyang pagkaopisyal. Gikan sa iyang makaatbang sa politika. Aron dili siya malinga. Sa mas importante o mahinungdanon nga serbisyo, sayod kita nga ang pagpatuman sa balaod anaagisang at sa abaga sa ehekutibo o gidapit ang tanan sa pagkuyog kaniya sa paggamit sa gahom alang sa maayong panigingnan. Lakip ang konsiho sa dakbayan gihangyo nga moabag sa pag-umol sa gikinahanglang kausaban aron makatampo sa mural nga kabaguhan sa atong katauhan. Usa ka dakong pag-usik-usik sa atong kahago o pagsilsil nato sa limpatakan sa atong kabatanunan sa mga hiyas o konsepto sa katarong kung ilang maamguhan nga sa kapulihay nga ang ila di ay maginikanan o katigulangan wala usab di ay magbaton sa hiyas sa kaligdong o katarong. Kinahanglan nga ang atong mga kalihukan o pagpadagan sa atong kagamhanan masubay gayod sa maayong gawi o maayong pamatasan. Sa atong mga lihok, kinahanglan nga musubay kita dili lamang kung unsa ang gilatid sa atong balaod, kung dili subay usab sa gilagda sa maayong pamatasan. Bainti katuig ang nakalabay. Si Mayor Michael Rama misulod sa pampublikong pagpangalagad dili tungod og alang sa iyang kaugalingong kabulahanan, kung dili tungod sa iyang hugot na pagtuo na ang pagpangalagad sa katauhan o sa atong dakbayan, mo'y usak kabutang nga mas dako pa kay kanatong tanan. Dakong dungog alang kang Mayor Mike Rama, nga mahatagan o kay gayunan, nga makaalagad sa atong hamiling dakbayan, di na tao o gimatuto, kinahanglan nga makaamgo na kita, nga bisan kinsa kaman, o kundiin kaman gikan, kabahin kita sa usa kadakong butang nga labaw o gamhanan pa kaysa atong politikanhon o personal nga ambisyon. Matod pa ni Mayor Rama, nga kinahanglan nga mualagad kita nga matinudanon o mabination o kana nagapasabot sa usa katiunay nga pagpakabana sa kahimtang sa atong katauhan nga walay paghandom nga kini pagasuklian. Mga kaigsunan, partner, dinanigod tiyaw ng atong pagbaha karon sa atong dakbayan. Subusa kita ang mga uh, subuan nun atong matmunan kining atong uh, kakuhan nga dita magpatakag labay sa atong mga basura kay muna hinungdan sa atong mga dagkong pagbaha. Ganit dito sa kauluhan, grabe, wala na, giba na nila ang plastik. So kita din eh, di na ito tingalig, dogo, gitunan ka nun sa itong kagamahanan nga iba na sa mga plastik. Pero karon matabangan na ito ang atong dakbayan pinagi sa pag uh, klaro o uh, hanay nga pag-dispose uh, atong mga basura. Tinuod na partner no so awag nato sa tanang subuan ng katawhan nga dili ta magpataka og labay sa atong basura. So ila ingot ang malata og di malata tumanon ta ning Republic Act 9003 o kinahanglan tong ordinansa 1361 kay dagko ang atong multa ni ini mahigala. Unya sa atong pagpadayon sa City Hall at your doorstep matag biyernes kana mga higala ato sang gi uh, advocate diha ang atong uh, maong mga balaod nga pagsigrigit sa basura mm -hmm. ug ang atong mga mga serbisyong hiniusa uh, diha pinaagi sa City Hall at your doorstep matag biyernes diha sa atong mga kabarangayan ug gikan dinhi sa barangay lungsod sa dakbayan sa Subo ako si Eli Espina ug sa ngala ni Julian Villanueva kini si Jessa Gunhuran sa kanunay uban mi ninyo sa pag Baru! Kami mga subuano Mga lumulup yung nagbayano Puno sa mga hiyas na dalaygon 
katauhan nga maalagaron kanunay kami kugihan panginabuhi among giatiman kay kini ang dalan sa kalampusan mga hagit pakigbatu Sa kaliwat mapasikarbuhon sa mga...